Oke, okay, uh, selamat pagi lagi buat semuanya. Semoga tetap semangat untuk mengikuti event ini. Uh, mengingat hari ini adalah event uh, pengetahuan dasar yang terakhir. Jadi ini adalah kalau misalkan ini tugas, ini tugas terakhir untuk di pengetahuan dasar. Maksudnya ada beberapa waktu ke depan, teman-teman akan ada santai dulu sampai nanti baru masuk ke fase pengetahuan per bidang. Dan sebagaimana disebutkan di poster bahwa hari ini itu adalah agendanya kita bahas satu aspek lagi nih dari game game development yaitu game production spesifiknya itu tentang scope uh, scoping dan project triangle. Dan kali ini nih kita udah ada kedatangan uh, salah satu CEO uh, CEO dari uh, uh, founder dari studio Night Spade uh, yeah, yeah. yaitu Garibaldi Mufti atau biasa dipanggil Giri. Uh, buat Giri dipersilakan untuk um, open cam dan mungkin langsung bisa menjelaskan aja. Munggu Giri. Oke, hey, halo halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ah, uh, oke. Okay, uh, perkenalkan saya Giri dari Nespet. Ini ya sharing sedikit ya tentang. Uh, scoping dan project triangle basically. Ini jadi kak dalam ya intro sedikit dulu ya sebelum dalam mengerjakan suatu nggak cuma sekedar nggak cuma game development tapi mengerjakan uh, anything sih sebenarnya. Itu kita harus tahu kayak uh, apa aja sih hal-hal yang dibutuhkan dalam mengerjakan suatu project itu. Tahu scope-nya kayak sampai di mana sih um, kita tuh harus mengerjakannya apa aja tas listnya jangan sampai kayak di tengah perjalanan ada perubahan atau ada hal yang tidak jelas yang membuat proyek itu tidak bisa diselesaikan. Uh, ya ini base nya adalah yang di, bagian dari si project management itu. Oh ya ini presentnya udah kelihatan belum ya? Uh, belum, monggo di share screen dulu aja. Sip, udah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini info sedikit tentang siapa Nightspot itu. Yang belum pernah dengar, kita itu salah satu studio yang tergabung di Google Indie Game Accelerator tahun 2019. Dan kita juga selama ini sempat kerjain game-game buat berbagai macam brand. baik lokal maupun internasional. Nah, oke okay, kita masuk ke basic ke project uh, triangle dalam sebuah project management. Di sini um, sudah pada dengar belum tentang project triangle sebelumnya? Baik, ini bisa nanya ke audiens nggak sih? Uh, boleh, boleh. Tapi paling kalau nanti benar-benar interaksinya mungkin di sesi Q&A. Kalau misalkan oh, ngobrol, ini aja. juga di chat pada ngerespon nih teman-teman. Ah, <laughs> Lanjut aja. Oke okay, kalau gitu, uh, sip deh. Uh, ya, yeah, terus di project triangle ini, basicnya adalah kan kita pengen mengerjakan sesuatu bagus, ada kualitas ya, bagus nih. Apakah seberapa cepat dan murah? Nah, biasanya kalau proyek sebuah proyek itu diselesaikan dengan kualitas yang bagus dan cepat, nah pasti itu mahal, jarang. Kan? Kalau bagus tapi murah, biasanya lama ngerjainnya kayak uh, buat sesuatu tapi eh bagus tapi ya butuh waktu lah gitu kalau pengen murah nah kalau cepet dan murah nah biasanya tidak bagus kurang bagus nah, kalau pengen tiga tiganya itu uh, bisa dibilang tidak mungkin karena pasti ada yang saling menarik diantara uh, satu dan lainnya nah di sini adalah base dalam project management itu sendiri nah kalau kita bagi sebenarnya apa aja sih uh, pos-pos yang ada di project management basicnya adalah ada pertama ada scope uh, kalau kita ngomongin di game development scope itu termasuk kayak fitur list ada apa aja sih fiturnya misalnya dalam sebuah game uh, first person shooter berarti fiturnya dia harus bisa uh, ada karakter movementnya harus ada raycastingnya uh, bukan raycasting apa namanya lebih simpelnya adalah oh dia bisa nembak lah itu dia bisa nembak dan Uh, targetnya tuh bisa terasa ada ketembaknya, terus mungkin ada target goalnya apa misalnya uh, 
uh, berhasil mengalahkan 10 musuh. Uh, terus bisa loncat, bisa crouching, jongkok, atau uh, apakah game first person-nya itu, eh, first person shooter-nya memang ada misi tambahan seperti kayak capturing the flag, atau capturing area, atau uh, menyelamatkan seseorang, atau gimana. Nah, itu tergantung dari game design. Tapi basically itu adalah bagian dari uh, fitur. Itu harus di list uh, fiturnya seperti apa aja di, secara detail. Yang kedua, bagian dari scope juga performance. itu harus di kita ketahui juga jadi nggak cuma sekedar oh dia bisa A B C D E tapi kita, kita harus juga bisa tahu targetnya si game ini bisa dimainkan di berapa fps sih gitu uh, berapa frame per second terus misalnya oh dia bisa jalan di device yang spesifikasi device seperti ini soalnya kalau di device yang di bawah sih itu dia pasti frame per secondnya uh, turun atau dia jadi bisa jadi ngehang atau ngecrash bahkan nah target performanya itu juga harus benar-benar diukur. Itu yang biasanya sih kalau uh, orang yang ya bahkan sekedar uh, baru terjun ke industri game juga pasti udah bisa kebayang kayak fiturnya apa aja walaupun mungkin belum terlalu gitu. Tapi bagian performa ini biasanya suka belakangan kepikirannya karena baru pas dicobain baru gini udah hampir jadi terus kok lambat ya dicobain di device. Nah, itu harus, justru harusnya dari awal udah diketahui terlebih dahulu. Jadi waktu kita nantiin si project angle ini, uh, performa itu harus di list dari, dari awal. Bener-bener detail, uh, sedetail mungkin kayak apa aja yang harus dilakukan supa, atau uh, di, diukur supaya performanya tetap tinggi. Terus yang ketiga, polishing. Nah ini juga yang suka kelewat biasanya uh, waktu kita coba ngembangin game. Contoh, polishing itu adalah kayak Suatu hal yang dia tidak berpengaruh langsung terhadap uh, fitur, tetapi dia bisa membuat game itu jauh kelasa, terasa lebih enak. Contoh misalnya, kalau balik lagi tadi ke game first person shooter, polishing itu adalah pas kita nembak, ada misalnya di pelurunya tuh ada trailnya, ada kayak garis gitunya. Kelihatan bahwa oh kita berhasil nembak ke sana. Soalnya kalau nggak ada kayak gitu mungkin nggak kerasa kayak nembak gitu. Terus misalnya pas uh, nembaknya itu sendiri, misalnya ini ini senjatanya ya, si tangan uh, apa dia lagi megang senjata, ada efek kayak uh, apa namanya ini, kayak recoil, kayak ada tepek gitu lah pas habis nembak. Nah itu kan hal kecil yang istilahnya nggak ada kayak gitunya juga, uh, game still works gitu. Tapi dengan ada seperti itu membuat kayak gamenya terasa lebih lebih smooth, lebih juicy, lebih enak dimaininnya. Nah, hal seperti itu yang um, biasanya nggak nggak kepikiran gitu loh. Uh, untuk di defense sejak awal, tapi pas di develop nanti kerasa kok kok ada kayak something yang missing ya apa ya. Nah, hal itu justru yang harus di ya dilatih sih untuk uh, kita aware dari awal. Nah, itu dari sisi scope-nya sendiri. itu yang menentu, karena itu bakal menentukan nanti kos uh, dan tanya seber, uh, seberapa besar dan seberapa banyak yang harus dikeluarkan. Nah, nah yang kedua kita masuk kos. Kosnya uh, itu ada apa aja sih? Basically ada financial cost, ada financial cost standar kayak kita misalnya butuh internet, butuh uh, biaya bulanan yang dikeluarkan. Uh, itu bagian dari finansial termasuk juga tax nanti di slide berikutnya bakal dijelasin lebih detail lalu ada human resource jelas kita manpower dari sebuah game development studio atau game development team itu adalah human resource ya karena modalnya cuma itu butuh orang sama butuh ya komputer atau laptop terus yang ketiga material material di sini mungkin Kalau di misalnya kayak di arsitektur ada di konstruksi bangunan dia butuh semen, butuh bata, eh, pasir, batu kayak gitu kan. Nah kalau di sini mungkin lebih karena kayak tadi ya tetap butuh, kita tetap butuh komputer kan. Komputer juga nggak cuma sekedar komputer doang kan pasti perlu license, perlu biaya software, perlu biaya server misalnya. Nah itu bagian dari kebutuhan material dari pos. Dan yang terakhir otomatis dalam sebuah proyek kita pasti punya waktu. berapa lama sih kita ngerjainnya? Jangan sa- sampai kita mendefinisikan sebuah proyek itu, oke okay, kita bikin game ini, kapan deadline-nya? Ya selesainya aja, nah jangan sampai kayak gitu, itu nggak akan selesai-selesai kalau gamenya kalau kayak gitu. Jadi emang harus ada batasan scope, batasan pos, dan batasan waktu itu sendiri. 
Nah, uh, dalam sekarang kita pertama ngobrolin dulu uh, tentang scope ya. Uh, ada sebenarnya banyak uh, point of view yang kita harus benar-benar perhatikan biar nggak hasilkan sebuah uh, kesalahpahaman. Ini uh, saya tunjukin beberapa gambar ini sebenarnya udah lama ya. Ada orang yang pernah bikin kayak gini. Ini basicnya adalah sebuah customer yang minta pengen dibikinin ayunan. Uh, dalam ini si customer itu adalah orang yang bisa jadi sebagai project owner yang pengen, ya, punya game ini pengen diselesaikan atau mungkin juga klien misalnya kayak kalian mengerjakan game untuk sebuah instansi atau pihak ketiga lain nah, mereka jelasin yang pertama ya oh saya pengen bikin ayunan nih ayunannya ada kayak gini 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 saya dijelasin nah interpretasinya dan bagaimana cara kalian menjelaskan itu seperti yang nomor satu nah, nanti kan ada nih si orang yang mendengar si klien itu dia mendengarkan menceritakan dan ada project leader dia yang mendengarkan kata-kata si klien itu tapi mereka si project leader dia apa apa namanya memahaminya oh ternyata bikinnya gini terus nanti ada dikasihin kan ke analis atau di sini mungkin ke game designer oke game designer dijelasin oleh project leader oh coba bikin game ayunan yang kayak gini terus pemahaman kayak gitu terus nanti ada pas programmer ngedevelopnya jadinya kayak gimana terus ketika dicobain nama beta tester kayak gimana terus menurut oh, orang bisnis wah kayak gimana dan ternyata yang didokumentasi ternyata tidak ada terus uh, server atau operation yang diinstal seperti apa terus nanti di charge biayanya berapa yang dibutuhkan wah ternyata bikin roller coaster ya. terus apa supportnya terus di marketingnya kayak gimana nah, Ini semua dari dari bilang adalah stakeholder yang involved di dalam uh, sebuah project tersebut. Jadi ada uh, customer, ada project leadernya, ada analis, ada game designer, programmer, ada marketing. Gitu. Nah dari hal ini kita harus memastikan semuanya itu satu pemahaman, satu suara. Caranya gimana sih? Caranya? kita harus pertama membuat dulu uh, sebuah peduli sih ya uh, dalam itu bagian dari skop itu apa yang harus dilakukan atau dieksekusi atau dibuat nah list feature ini ya tadi mengulangi lagi yang sebelumnya itu nggak cuma sekedar simple feature list nggak cuma sekedar game mekanik list request of game mekaniknya doang tapi termasuk tadi ada polisinya juga atau bahkan juga khusus buat uh, game designer ya misalnya Uh, game designer, oke okay, dia udah menjelaskan, saya tadi kembali lagi ke game first person shooter. Oh di level ini bentuknya kayak gini, udah digambarin. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar digambarin doang, kan butuh lagi penerjemahan dari sebuah gambar bisa di kertas tadi ke dalam uh, actual projectnya kan, kayak misalnya tadi di Unity-nya atau di Unreal-nya gitu, harus ada level aslinya. Nah mungkin kalau orang lain yang bukan game designer hmm, butuh apa namanya butuh memahami lagi apa yang dibuat oleh game designer oleh karena itu mungkin perlu dibuat juga tools-tools yang dia akan dipakai oleh game designer misalnya level di level editor kan gitu kayak nanti dia bisa naro game designer sendiri yang naro oh maksudnya ada posisinya di sini di sini di sini gitu Jadi misalnya AI-nya seperti apa sih eh, si musuh-musuhnya nah itu harus di list ke dalam feature list-nya nah itu pun nggak cuma sekedar itu doang Ada yang itu kan bisa dibilang bagian dari feature list ya. Lalu ada yang lebih spesifik lagi, misalnya kayak kita ngelihat um, aset yang diperlukan apa aja di list satu dua tiga sampai berapapun aset yang diperlukan dalam sebuah game tersebut. Terus penamaannya juga perlu. Jangan sampai nanti um, misalnya let's say ada ada sepuluh senjata. Yang satu namanya weapon 1. fbx, weapon 2. fbx itu nanti ada weapon gun. FDX weapon bazooka FDX itu nanti ada uh, pistol satu, pistol dua. Nah itu kan tidak tidak seragam penamaannya. Jadi itu membuat uh, saat developer saya uh, ini nama filenya harusnya apa sih yang yang benar atau nggak? Bukan sekedar nama file doang, termasuk kayak direktorinya juga. Ini disimpan di folder apa sih? Itu harus ditulis uh, semua biar 
jelas dan semua orang bisa mengacu pada hal yang sama. Jangan sampai ada interpretan sendiri yang berbeda. Lalu bahkan masuk ke ini juga ke dimensi nggak cuman jadi kayak ada sebuah gambar dimensinya harus benar harus tertulis. Karena nanti nanti apalagi kita bekerja dalam sebuah tim yang lebih dari satu orang. Nanti si A misalnya dia bikin si artisnya A dia bikin gambarnya seribu kali seribu piksel. Nanti si B bikinnya 2000 kali 1500 pixel. Nah itu kan tidak ya untuk beberapa tempat itu tidak seragam dan jadinya nanti harus diedit lagi harus di adjust lagi dan itu takes time yang membuat kayak pekerjaannya itu tidak efisien untuk dilakukan. Nah jadi hal yang tadi jadi nggak cuma sekedar fitoris doang tapi termasuk detail teknikal juga harus ada di bagian skopnya itu sendiri. Lalu yang kedua clear communication. Clear communication ini maksudnya adalah harus kita harus make sure bahwa uh, semua orang, semua stakeholder yang tergabung di dalamnya bisa membaca dan itu mengerti uh, apa yang dibuat. Jangan sampai kalau kita udah bikin maksudnya A disampaikan ke si B, uh, kalau disampaikan ke orang kedua interpretasinya B. Nanti yang ngerjain lagi interpretasinya C. Nanti kasusnya kayak yang tadi gambar. bikin ayunan beda-beda semua bentuknya akhir yang di bayangan masing-masing. Nah jadi eh, harus dipastikan bahwa itu ngerti. Jadi jangan kalau bisa jangan menggunakan beberapa tips centric ya. Jangan menggunakan kayak eh, singkatan-singkatan. Kan terkadang ada orang yang tidak mengerti singkatan yang dimaksud. Misalnya kayak tadi kita menjelaskan sebuah game eh, FPS. Nah, jangan pakai kata FPS kalau bisa. asli aja nama aslinya itu first person shooter. Soalnya FPS nanti bisa jadi uh, first person shooter, bisa jadi frame per second. Itu kan sama-sama FPS, jadi cuma konteksnya lagi kemana. Nah, memastikan tidak ada um, misunderstanding kayak tadi. Tulis aja semua sedikit mungkin, tapi juga jangan terlalu uh, apa namanya? bertele-tele. Jadi kayak uh, misalnya biar panjang gitu kayak kalimatnya ngalor ngidul nah itu juga e, tidak baik juga karena komunikasi itu harus basicnya harus efisien dan efektif sesedikit mungkin tapi orang ngerti maksudnya seperti apa salah satu tanda bahwa apa ya si scope yang bikin itu bagus yaitu e, saat baca misalnya game desain dokumennya itu tidak ada pertanyaan yang ditanyakan balik Jadi masa orang dengan ngebaca itu sendiri, oh udah ngerti apa yang harus dibuat. Itu tandanya memang komunikasi yang dibuat dalam game desain dokumen itu berarti udah bagus. Dan yang eh, tips tambahannya lagi adalah, coba misalnya apabila ada sebuah tas dalam uh, scope itu udah dibikin, coba ditanyain ke yang akan mengeksekusi, uh, uh, minta mereka untuk ngulang, ngulang secara verbal aja bahwa, oh uh, tugasnya adalah misalnya. Uh, tugasnya adalah nge-develop karakter harus bisa lompat uh, 10 meter. Nah, minta mereka ngulangin kalimatnya itu. Tapi ngulanginnya bukan berarti kayak ngebaca ulang apa yang udah ada di game desain dokumen, tapi dengan kalimatnya mereka sendiri coba diulang. Apa sih yang harus lo bikin? Oh, yang harus lo bikin adalah ini ini ini. ini. Kalau apa yang mereka sampaikan itu sama dengan uh, yang dimaksud di scope, uh, ini berarti itu berarti bahwa mereka sudah mengerti apa yang harus dibuat. Nah, jadi harus dipastikan communication itu clear, jelas. Lalu eh, ini juga siapa sih yang harus memastikan? Eh kepada siapa yang eh, komunikasi itu jelas harus dipastikan jelas? Yaitu kepada para stakeholder. Stakeholdernya itu siapa aja? Misalnya ke target user. Mungkin ini bukan berarti maksudnya ke target user semua ke. Let's say misalnya target usernya adalah eh, 20 tahun sampai 30 tahun uh, yang tinggal di mana gitu di negara sesuatu. Nah itu uh, intinya mungkin bukan berarti tanya ke semuanya, tapi lebih karena kayak ada nggak sih perwakilan dari target user itu yang bisa dijadikan sebagai benchmark bahwa oh ini uh, fitur skopnya kayak gini dimengerti nggak oleh mereka? Mungkin bukan uh, dalam hal ini bukan berarti uh, namanya kayak scope secara technical detailnya ya karena mereka kan end user target user itu jadi lebih karena dipastikan bahwa bisa nggak kita memastikan dari game desain dokumen si usernya itu nanti udah ngerti kira-kira ini game uh, game game seperti apa sih ngerti nggak sih dia cara kontrol gamenya cara mainin seperti apa 
Jadi soalnya terkadang ada, kayak ada game-game yang um, wah mungkin tampilannya bagus tapi orang nggak ngerti ini mainnya gimana sih goals dari si gamenya itu apa sih kok nggak jelas. Nah hal kayak itu yang bisa membuat uh, game itu kerasa jelek padahal sebenarnya mungkin secara grafis bagus, secara performa tinggi tapi tidak jelas game itu mau goalsnya ngapain. Nah itu juga berarti udah jadi bilang waktu saat dia membuat scope-nya itu ada ada kesalahan di situ. Terus yang kedua coba cek ke development timnya. Apakah mereka ngerti nggak tadi udah dijelasin ya? Terus yang ketiga cek ke marketing timnya. Mereka ngerti nggak sih apa yang harus dimarketingkan di sini? Eh, apa apa namanya eh, hal-hal yang bisa eye catching kepada calon eh, kepada target target user? Jangan sampai misalnya oh kita ngambil contoh ini kalian tadi balik lagi ke game first person shooter. Tapi yang dipromosiin oleh marketing timnya mungkin dari ya di ini ada fitur ceritanya ada fitur uh, naik mobilnya gitu ya di game first person shooter Terus yang diiklanin bagian situnya. Itu kan mungkin minor hal yang minor yang uh, tidak terpakai di bukan tidak terpakai. Maksudnya menjadi pemanis di game itu tapi malah itu yang dipromosiin secara besar-besaran. Nah, itu kan berarti kayak ekspektasi target user nanti pas nyobain loh kok ini gue lihat yang isinya ini kayak game balapan tapi kok jadi first person shooter ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus yang terakhir make sure juga ke uh, stakeholder. Salah satu stakeholder itu adalah produser atau owner dari uh, project tersebut. Misalnya kayak ya entah klien atau entah investor atau ya mungkin tim kalian sendiri salah satu di antara tim kalian sendiri bahwa oh bener nggak ini yang ada divisi eh, di pemikiran si project ownernya maksudnya bikin game yang kayak gini enggak gitu nah kalau udah dipastikan skopnya itu semua sesuai barulah kita dokumentasikan secara detail eh, dan dan juga ya oh ya jangan lupa ada satu lagi tadi untuk dipastikan juga eh, apakah hal-hal yang sudah dibuat ini comply dengan eh, kebutuhan teknis atau eh, pasar saat ini misalnya kayak distribution platform misalnya kita pengen bikin game yang somehow mungkin apa namanya eh, layarnya tuh persegi gitu kotak sedangkan semua layar sekarang nggak ada yang persegi gitu eh, semuanya adalah entah white screen atau berat 16 banding 9 misalnya atau kita pengen pakai teknologi apa tapi dia, dia ternyata tidak sesuai dengan uh, platform yang dibikin nah, itu juga jangan sampai seperti itu terus uh, dependensi terkait dengan ekonominya misalnya kalau ada game purchase-nya di dalam gamenya atau bahkan kayak uh, harganya itu sendiri misalnya oh gamenya udah bagus oke okay, semuanya tapi ternyata um, dijualnya terlalu mahal atau Uh, ya benar-benar di luar dari jangkauan rata-rata target user nah, itu juga berarti ada something wrong di saat membuat scope ini dan juga uh, kita harus prepare untuk possible changes in the middle of development atau enggak bahkan in the middle of running gamenya misal uh, ada konten-konten baru di di tengah jalan misalnya ada penambahan karakter baru ada penambahan Uh, equipment yang baru. Nah, apakah si sistem yang dari awal didesain itu sudah um, memikirkan hal-hal tersebut atau sudah bilang, bisa dibilang oh uh, hal kayak gitu bisa ditambahin di belakangan. Nah, itu jadi harus di list juga dari awal scope-nya. Dan uh, yang terakhir adalah kita ngelis deliverable. Deliverable itu maksudnya outputnya apa sih? Misalnya kalau dari kita bikin game buat di Android, oke. Okay. Outputnya jelas APK, file APK dan gedenya misalnya targetnya harus berapa? Soalnya kan ada batasan ukuran ini kan ukuran um, HSS-nya. Apakah formatnya APK atau formatnya mau uh, AB? Dot AB itu ada buat kalau mau oh, Android bundle kayak gitu. Biar selainnya kita bisa bikin yang yang besar tapi uh, bisa apa namanya? Hal yang di dalam itu bisa dibagi di pecah-pecah. Atau mau misalnya formatnya kalau untuk iOS .ipa, kita harus make sure developer-nya apa aja. 
Dan deliverable ini nggak cuma sekedar uh, game build-nya doang. Kalau misalnya kita mau ngomongin game di Android atau iOS, pasti harus ada screenshot, harus ada uh, game icon, harus ada game description, keywords, uh, privacy policy, uh, EULA, end user license agreement-nya kayak gitu. Nah, hal-hal itu semua harus benar-benar di siapin jangan sampai kayak oke okay, kita udah ready semua game-nya eh dari kebutuhan administrasi yang kayak gitunya malah belum. Jadi game-nya juga nggak bisa langsung. Harus dibikin. Terus eh uh, berikutnya masuk ke bagian cost. Tadi ini baru membahas yang uh, salah satu titik dari project triangle ya baru scope-nya doang. Nah, yang kedua tuh cost. Cost ini ada apa aja sih? human resource, uh, material, dan finansial. Kita bahas coba dari bawah dulu. Dari finansial dulu. Um, biasanya sih finansial ini umumnya ber, uh, salary ya, tapi kalau di sini saya misahin uh, kenapa nggak bisa salary, karena masih ada hal lain yang perlu dikeluarkan. Misalnya kayak tadi udah sempat disebut ya, biaya uh, sewa kantor misalnya atau sewa tempat buat uh, namanya buat bro, buat bekerja ini sekarang mungkin lagi masa pandemi rata-rata work from home tapi kan tetap juga kayak kita harus mikirin biaya listriknya berapa sih biaya internetnya berapa sih gitu uh, terus juga ada pajak yang harus dikeluarkan itu harus dipikirkan juga atau biaya development cost eh, uh, develop license itu juga tadi material itu masuknya ke ya ya itu material ya yang kayak development cost atau software license atau server intinya hal-hal lain yang di luar dari expenses biasa yang di, perlu dikeluarkan uh, dan terakhir human resource nah di sini ini yang bisa dibilang perlu um, uh, sorry matang Gary yep. Uh, ya. katanya teman-teman lihat slide nya belum pindah ya masih slide yang uh, scope 1 dan to do list Nah, ya, sip. Oh. Oke. Okay. Okay, udah ya? Sip, udah, lanjut lagi. Oke, okay, lanjut, monggo. Oke, okay, oke. Okay. Uh, ya, balik lagi tadi ke human resource. Kita harus memastikan, nah ini yang menarik, bekerja di industri ini yang melibatkan kesenian sangat tinggi, itu kita harus dipastikan setiap orang yang di, ada di sini, mentally fit. Mentally fit itu bukan maksudnya berarti kayak, apa namanya, orang gila atau kayak gimana ya, tapi lebih karena uh, kayak unsur kreativitas itu kan nggak bisa dipaksa ya. ya kita uh, pasnya adalah bikin karakter yang bikin karakter buat yang produsen super itu, bikin musuhnya yang bagus yang kelihatan intimidating atau kayak gimana itu kan nggak ada nggak ada apa namanya uh, checklist bahwa oh kalau dia misalnya ada taringnya dia berarti jadi serem uh, atau misalnya dia warnanya merah berarti lebih intimidating nggak kayak gitu kan nah, dan kreativitas nggak bisa dipaksa mungkin dia bakal uh, iterasi kayak beberapa kali sampai dapet kayak oh ini akhirnya dapetin model yang emang menarik uh, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nah supaya bisa meningkatkan si kreativitas atau produktivitas itu kita harus mix it ya orang-orangnya uh, mentally fit jadi nggak merasa tertekan nggak merasa under pressure uh, nggak merasa kayak ini pekerjaan susah atau kayak gimana, nggak ada yang bisa bantuin atau nggak ada yang bisa dimintain saran atau kayak gimana. Jangan sampai mereka merasa kayak gitu. Ini yang perlu benar-benar di maintain. Dan uh, biasanya ini udah menjadi bagian dari namanya uh, biasa sih tugasnya project leader yang untuk ngehandle ini. Nah, kenapa ini hal-hal kayak gini dimasukin ke dalam pos? Karena kita harus tahu bahwa kalau mereka underperform atau tidak bisa perform dengan baik saat uh, mengerjakan si tas-tas ini, ini bakal membuat si proyek itu terdelay lah, uh, atau bahkan stuck atau benar-benar bisa jadi gagal. Jadi memang ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan dan dihitung bahkan dihitung sebagai kos. Kalau misalnya kayak uh, efisien, misalnya contoh efisiensi, kalau misalnya orang revisi A gitu, ngerjain dikasih tugas seperti ini butuh waktu let's say dua hari. Kita mengasumsikan kayak tadi inspirasi atau kreativitas tidak akan muncul dalam waktu singkat atau perlu waktu perlu mood atau momen gimana. Mungkin kita akan, memang kita nggak akan bisa ngukur uh, actualnya bakal berapa lama, tapi at least kita bisa kasih semacam buffer 
di pos itu. Uh, entah misalnya tugasnya dibagi ke dua orang kah atau uh, secara spek dikurangin atau atau diubah seperti apa intinya kita harus mix jangan sampai dia merasa oh oh oke okay, lu ngerjain misalnya 10 gambar cuma dalam waktu satu uh, hari wah nanti malah under pressure dia ini malah nggak bisa ngerjain gitu kalau nggak tuh sesuai dan juga kita harus bisa ngitung oke okay, kita punya tim sekian orang Siapa nih yang skillnya lebih cocok? Seperti tadi disebut di awal-awal kan. Jangan sampai bikin gamenya 2D, tapi isi artisnya semua, 3D artis semua. Jadi siapa yang di-assign malah tidak, tidak sesuai. Nah, itu harus dipastikan juga sesuai. Ini dari masalah cost. Lalu yang ketiga, sekarang kita membahas time. Selanjutnya udah ganti ya ke time. Sip-sip, udah. Oke. Nah, kita harus menentuin deadline uh, tahu kapan sih deadline-nya dan kapan harus kita ngirim deliverable yang tadi udah disebut di proses scope-nya itu sendiri dan ketika kita membuat timeline kita harus tahu uh, mana aja sih point of no return-nya misalnya oke okay, ya kita bikin iterasi tentang game mekaniknya sampai tahap ini kalau udah di sini belum fix berarti bisa dipastikan bahwa oke okay, ini project entah bisa gagal atau perlu di perlu dibahas lagi dengan semua stakeholder ini mau dilanjutkan atau enggak soalnya kalau jangan kalau kita nggak tahu kapan point of no returnnya eh, udah nge uh, ngeluarin cost yang banyak tapi ternyata itu jadi, ini jadi sia-sia karena ada something wrong dan itu fundamental banget uh, basic banget uh, permasalahannya jadi bisa merembet kemana-mana Ya, sampai kayak gambar yang orang parasut ini dia nggak ngecek dulu misalnya si parasutnya bakal bisa jalan atau enggak ya tapi udah kebolohan cap gitu jadi ya udah whatever happen happen semua nah kita juga harus planning juga buat saat menentukan timelinenya itu untuk revisi revisi misalnya oh karakternya misalnya tadi bikin karakter yang intimidating ternyata kurang intimidating perlu direvisi kan perlu waktu lagi nah jadi di time itu sebenarnya harusnya udah di planning juga untuk ngerjain berapa lama dan revisinya berapa lama. Berdasarkan pengalaman biasanya, revisi itu at least minimal banget sama dengan waktu development. Itu udah udah minimal banget. Jadi jangan dianggap bahwa oh revisi itu kontennya lebih minor, jadinya waktunya lebih sedikit enggak, malah biasanya lebih banyak. Kalau mau aman, bahkan revisi itu bisa jadi kayak dua kali lipat waktu development. Misalnya development totalnya satu bulan, jadi kita harus prepare buat revisi itu dua bulan. Karena revisi itu kan perlu kayak back and forth ya dari antara kita dengan si ownernya dengan semua stakeholder. Bener nggak bikinnya kayak gini? Pas sudah develop, oh ternyata perlu orang atau perlu kayak gini, perlu perubahan kayak yang ini. Oke, itu baru bikin lagi diulang lagi. Ah, kayak gitu yang mungkin istilahnya. Ah, karena dia subjektif ya sifatnya bukan suatu yang eksak kayak satu tambah satu pasti dua kayak nah, gitu jadi bah, kita harus planning dari awal bahwa oh perlu revisi selama eh, sekian lama ya minimal bangetnya mungkin eh, arti setengah setengahnya jadi waktu development tapi kalau yang ideal bisa butuh eh, dua kali lipatnya waktu development terus juga kita harus expect di unexpected. Jadi misalnya kayak ada gamenya misalnya, oh kita udah planning semua oke, okay, jadwalnya udah oke, okay, ternyata ada uh, something wrong yang terjadi. Wrong di sini misalnya kayak uh, device-nya discontinue, misalnya, atau uh, apa namanya? Oh, ternyata di beberapa device tertentu dia bakalan error karena ada yang tidak incompatible sesuatu yang membuat hardware-nya membuat si game incompatible. Nah, itu harus kita harus semuanya dari awal di planning bahwa ada ingin ada namanya contingency plan, yaitu kayak ya plan B-nya lah. Kalau misalnya ini tidak jalan, apa yang harus dilakukan? Maka langsung ya udah scrap project, kita cut loss aja. Atau eh, apa yang harus dilakukan. Dan ini bukan sesuatu yang eksak maksudnya. Eh, udah pasti jawabannya adalah A atau B atau C. Ya, tapi memang dari, eh, 
itu benar-benar case by case banget dan kita kalau ada ini harus apa yang parah silakan kalau ini terjadi apa yang harus dilakukan itu harus benar-benar dibahas juga dengan seluruh stakeholder yang ada dan ya tadi mungkin salah satu hitungannya salah satu uh, contingency plan itu adalah kita tambahin si buffer time buffer itu ya time line, time tambahan uh, untuk mencegah at least untuk mengurangi um, resiko yang terjadi apabila ternyata ada uh, something wrong yang terjadi selama development. Nah, uh, lalu masuk ke bagian scoping. Scope di tadi kan udah membahas tiga itu, cuman balik lagi nih ke scope. Ini lebih ke arah uh, apa namanya? Kita ngebahas detail mengenai bagaimana sih cara membuat scope-nya itu sendiri. Scope di sini basic-nya adalah kita harus membuat list fitur kan tadi udah di list semua. Kita harus cek mana yang must have. Kita dibagi kayak tiga, sebenarnya tiga kolom lagi. Mana fitur yang harus, mana fitur yang nice to have, yang ketiga mana yang ternyata dia benar-benar tidak dibutuhkan. Kadang soalnya ada fitur yang pas dipikirin singkat kok, oh ini kayaknya memang perlu banget tapi ternyata pas benar-benar ditulis, di detailin, oh ini nggak perlu. Malah kayak mungkin bisa lagi bisa juga kita ngecek oh ternyata antar fitur ini justru si fitur ini yang membuat apa namanya? si gamenya rusak atau tidak selaras dengan uh, yang lain. Contoh misalnya, anggaplah game horror Resident Evil gitu. Terus tiba-tiba kita pengen ada musuhnya uh, ada unicorn rainbow warna-warni gitu kan kayak rusak banget gitu loh si uh, horror zombie tiba-tiba ada musuh seperti itu. Nah, mungkin dari awalnya ini kayaknya kalau ada musuh yang non humanoid ya yang misalnya binatang Uh, ada tanduknya misalnya itu bisa keren juga nih bisa challenging ya ternyata pas sudah di detailin oh ternyata dia tidak sesuai dengan konsep yang ada nah, itu bisa jadi uh, masuk ke dalam kategori not needed nah, jadi tadi istilahnya kita gimana sih cara kita bisa membuat um, apa namanya tiga kolom must have nice to have sama not needed ini itu kita harus mix it dengan semua stakeholder lain balik lagi dengan tentang dengan stakeholder kita list. ini kenapa kalau dulu kita ikut ukur pro and cons itu apa misalnya kayak pronya oh ini memang sesuai dengan tema ini gampang untuk dibuat membutuhkan waktunya singkat terus misalnya memang dia itu namanya ya seandainya butuh biaya biaya murah pastiin dalam membuat pro and cons nya untuk setiap fitur dalam tahap scoping ini itu sesuatu yang uh, apa namanya tangible ya bisa diukur maksudnya jangan bilang bahwa oh ini masuk ke must have karena fitur ini penting penting itu kan tidak tidak apa namanya tidak bisa diukur maksudnya subjektif banget kita harus bisa bilang kayak oh uh, ini masuk ke must have karena dia itu waktu development time-nya hanya satu jam misalnya itu kan jelas oh terukur oh, oke okay, ini bisa dimasukin karena memang uh, singkat pengembangannya jadi orang menilainya juga itu uh, bisa seobjektif mungkin walaupun tidak mungkin semua hal yang dibuat itu pasti bisa terukur tapi at least kita meminimalisir hal-hal yang Uh, intangible-nya yang tidak bisa terukur. Ya, sebisa mungkin lah ya, istilahnya diminimalisir resiko yang ada, yang potensial ada di kemudian hari. Nah, nanti setelah ada semua fitur yang masuk ke dalam uh, masif, uh, tiga kategori ini, nah yang ada di kategori masif itu bisa kita jadikan sebagai minimum fee, minimum viable produk. Nah, bisa dibilang kayak game-nya itu udah jadi kalau udah bisa memenuhi yang kolom pertama ini kolom yang must have. Kalau misalnya pengen lebih bagus gamenya, nah, kerjakanlah yang nice to have. Baru kalau misalnya pengen ditambahin ya selama enggak tidak negatif apa namanya 
tidak berimpact malah negatif ke dalam gamenya, mungkin masukin yang beberapa kolom ketiga. Dan dari kolom masing-masing, kolom tersebut juga harus kita cari tahu prioritas masing-masing tasnya seperti apa. Jadi kita tahu eh, mana duluan sih yang harus dikerjain, apakah ada yang blocker atau... Oh, kalau misalnya nggak ada fitur um, multiplayer, ini bakal worse nggak sih gamenya? Oh, ternyata game ini memang benar-benar targetnya buat multiplayer. Jadi kalau nggak ada fitur multiplayer, ya udah berarti kacau. Oke, itu berarti harus dikerjain duluan dari awal. Jadi dalam... Scoping ini memang perlu dicek nggak uh, cuma sekedar per fiturnya doang untuk dicek kayak uh, pro and cons-nya, tapi termasuk dependensi terhadap fitur yang lainnya. Mungkin uh, bisa jadi ada fitur-fitur yang kelihatannya ini mas apa eh, nice to have, jadi ini nggak penting-penting banget deh. Uh, tapi kayaknya kalau ada ini bagus. Tapi ternyata fitur itu menjadi uh, dasar atau kebutuhan dasar untuk apa namanya fitur lain ya misal ini contoh sekilas aja ya kalau kalau yang kebayang misalnya di uh, first person shooter gamenya kan first person shooter nih Terus ceritanya ini ada kita butuh bikin fitur ada uh, dialog dialog box kayak, kayak orang ngomong gitu tapi ada ada fitur dialog itu kan kelihatan sekilas kayaknya kalau fitur ini nggak ada apa namanya nggak uh, penting untuk game first person shooter nih. Tapi ternyata di ada fitur di uh, game itu di mana dia harus um, ada kacin kacin di mana di kacin kacin tersebut ada omongan ada dialognya. Nah, mau nggak mau harus butuh misalnya butuh dialog buku tersebut. Jadi sesuatu yang tadi kirain cuma sekedar nice to have ternyata itu perlu banget. Oke, ini dipindahlah statusnya ke Mas Her. Itu dari sisi bagaimana uh, kita mengkategorisasi fitur-fitur yang ada. Terus uh, yang terakhir adalah tentang kita lihat dependensi yang balik lagi yang tadi. Dependensi dari saat kita membuat fitur itu pastiin lagi memang seluruhan fitur itu sudah comply dengan target teasernya dengan marketing strateginya bahkan juga komplain dengan development tools ini yang tadi belum sempat dibahas misalnya ya misalnya saat kita bikin level editor lah ini kan sesuatu yang bukan dipakai oleh end user target teasernya mereka nggak akan pernah lihat level itu Nah, apakah si waktu kita mendefine, oke okay, kita perlu uh, fitur seperti ini untuk game designer saat dia ngedit ngedit level ya? Apakah ini memang enak kan nggak sih dipakai oleh mereka gitu? Makanya harus di double check lagi dengan game kita. Apakah itu terlalu sulit? Terlalu ternyata tetap perlu ngoding juga di mana game designer itu saya dalam hal ini fokus mereka bukan ke ngoding tapi lebih ke arah mengkonsep gamenya itu kan jadi uh, ribet juga kan? buat mereka dan malah istilahnya itu hal-hal yang jadi kelihatan uh, bahwa si project itu poorly plan tidak di planning dengan baik itu. Nah, terus juga uh, kita harus memastikan si human resource-nya ini ya, tadi secara quality dan kuantitinya cukup jangan sampai nah ini yang suka apa namanya kelupaan di kelupaan ya. Uh, untuk orang-orang biasa baru terjun ke game industri, ya mereka memiliki idealisme yang tinggi kayak, mau bikin game seperti apa? Oh, bikin game manual fantasi. Timnya kamu berapa orang? Tiga orang. Game manual fantasi itu timnya udah levelnya ratusan bahkan uh, mungkin kalau kita ngomongin termasuk marketingnya, termasuk uh, aktornya itu bisa lebih, mungkin bisa sampai ribuan lah istilahnya gitu. Orang ngomong seribu orang macam-macam. Nah. Jangan sampai bukan berarti kita tidak boleh bikin se-level itu, tapi lebih cara kita harus ngecek apakah kalian punya human resource yang secara quality dan kuantitinya sudah mencukupi. Bisa ke cover nggak? Jadi kalau itu udah bisa ke cover semua, oke okay, silahkan. Bahkan kalau perlu, ada yang istilahnya disebut sebagai um, apa namanya, kayak semacam uh, reverse uh, engineer lah. Jadi kita tahu punya scope up masing-masing uh, 
timnya tuh bisa cap listnya bisa bikin apa aja itu di list. Lalu kita membuat konsep uh, konsep game yang memang sesuai dengan kapabilitas yang ada. Jadi bukan kita konsep gamenya dulu baru ditanya eh ini bisa fitur A bisa nggak fitur B bisa nggak fitur C bisa nggak bukan kayak gitu tapi justru bikin sesuatu berdasarkan list. Oke okay, yang bisa dilakukan adalah A B C D E bikin game konsep game yang berda- bisa berdasarkan apa itu. Dan terakhir kita juga harus mikirin dalam scoping itu sendiri cost limitation. Waktu kita membuat scope jangan sampai ternyata setelah dihitung oke okay, tas tas A bisa dilakukan. Uh, timnya bisa capable untuk mengerjakan. Misalnya bisa bikin multiplayer bisa timnya. Bisa bikin game 3D bisa. Shooting bisa. Tapi ternyata butuh waktu berapa lama? Butuh waktunya selama ternyata 10 tahun. Nah, 10, gaji 10 tahun biaya sekian. Nah, itu udah luar budget. Oke, okay, ini berarti perlu di replanning ulang, di rencanain ulang. Nah, jadi itu pun harus dicek gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar uh, saat membuat bagi ini, ini kita masih dalam tahap pembuatan skopnya doang. Ini belum eksekusi si game-nya itu sendiri. Jadi uh, dari tahap pembuatan kita sudah tahu basically resikonya apa, uh, contingency plan-nya, rencana cadangannya, uh, backup-nya seperti apa. Dan pasti memang semua yang dibikin itu sudah sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Baik batasan resource, batasan waktu, dan mungkin batasan scope itu sendiri. Maksudnya dalam hal batasan scope itu kayak idealisme si project owner-nya. Saya pengen bikin game fighting. Jangan sampai di game fighting itu ternyata ada game lapannya, ada game puzzle-nya. Itu kan ini tidak, jadi nggak nyambung lagi. Jadi uh, kurang lebihnya seperti itu. Paling? Oke, okay, sip. Um, uh, kurang lebih itu tadi ya penjelasan tentang uh, scoping dan project triangle yang disampaikan oleh Gary. Um, seperti biasa, setelah sesi uh, presentasi ini, kita akan langsung masuk ke Sesi tanya jawab ya uh, buat teman-teman. Jadi yang buat ada pertanyaan, ini langsung aja raise hand. Tadi udah mulai uh, dijelasin maksudnya. Wah, oh, tipan. Uh, buat teman-teman yang masih ada apa yang mau ada pertanyaan, silakan. Ini tumben sekali nih pertanyaan di sesi kali ini belum ada yang nanya nih. Oke, okay. uh, kalau gitu sambil nunggu teman-teman yang raise hand, kita mulai dulu dari teman-teman yang nanya di chat. Tunggu, uh, saya end dulu si share screen-nya ya. Oke. Okay. Yang pertama itu ada dari Javier Iza. <tuh> Mengenai slide project triangle di awal, untuk seorang hmm. game develop, uh, untuk seorang game developer pemula, apakah lebih baik kita membuat game sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak portofolio, tapi kualitas game-nya biasa-biasa saja, atau sebaiknya kita hanya fokus membuat satu atau dua game per tahun tapi kualitasnya bagus jadi pertanyaannya intinya adalah uh, approach mana yang lebih baik untuk newbie game developer kuantitas atau kualitas dari gamenya terima kasih Oke. ini langsung jawab aja atau gimana silakan silakan jadi sebenarnya uh, kalau untuk approachnya itu sendiri itu tidak ada hal baku yang oh kalau ngambil yang kuantitas dulu dia pasti bagus atau nggak ambil yang kuanti, uh, kualitas dulu karena itu tergantung dari uh, apa sih yang pengen diraih uh, at the end apa yang pengen diraih gitu misalnya misalnya gini kita udah punya nih idealisme pengen bikin game seperti ini uh, kan nggak mungkin orang apa namanya dia itu benar-benar Uh, apa namanya ya kayak semuanya tuh jagoan jadi mungkin fokus ke salah satu fitur dulu yang kalau misalnya dia nggak harus uh, gede bahkan nggak harus bikin game kecil atau bikin yang levelnya besar tapi make sure hal yang dibuat itu works dulu gitu lalu sedikit bisa sedikit bisa uh, ditambahin lagi fiturnya jadi bisa aja kayak mungkin Start small itu jelas mulai dari yang kecil tapi bukan berarti nggak jangan langsung bikin yang gede tapi lebih karena 
uh, bisa jadi bikin nanti game yang kedua lebih besar daripada game yang pertama atau mungkin uh, game yang kedua adalah game yang pertama cuma ditambahin fiturnya jadi approachnya bisa macam-macam gimana uh, masing-masing aja tapi intinya start small dulu jangan langsung bikin yang ambisius besar karena uh, di satu sisi ini berkaitan dengan psikologi manusia yang sendiri dengan dia merasa something ada something yang achieve uh, di, dicapai gitu itu membuat kayak semangatnya naik itu kan sebenarnya uh, hal yang membedakan antara dunia nyata dan game kalau uh, di game kayak kita melakukan sesuatu hal yang kecil satu aja misalnya kayak can you help me uh, game RPG kayak tolong kolek uh, 10 rumput gitu 10 grass dikasih terus bilang oh thank you terus dapat hadiah dapat apa gitu nah hal kayak gitu yang uh, istilahnya merasa diapresiasi dan kita senang nah di sini juga sama kita bisa mencapai mendapatkan pencapaian uh, sedikit tapi itu membuat oke okay, kita berarti next time bisa ngetekel yang atis uh, difficultynya atau kompleksitinya sama nah nanti next time bisa lebih nama besar nama besar nama besar lagi nah, jadi balik lagi ke sini bukan berarti kita bikin gamenya yang banyak langsung tapi um, intinya at least start small terus bisa aja nextnya nambahin fitur atau uh, ya sampingnya yang lebih besar Oke, okay, sip. Semoga bisa menjawab ya tadi tentang kuantitas atau kualitas. Sip. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari Rulian Syah. Uh, Kak, apakah pernah mengalami proyek yang ketika sudah di tengah jalan, terus mengalami trouble, yang uh, kemudian dampaknya adalah mau nggak mau ke, harus kembali merombak konsep awal? Ini kalau pertanyaan buat pribadi, jawabannya pernah. <laughs> uh... di sini sih istilahnya mungkin pengalaman kita sebelumnya pernah nge-tackle sebuah game development project yang dia itu apa namanya si kliennya minta A kita mendefinisikan A kita bikin game uh, desain dokumen dan sudah di okein juga sama mereka nya tapi ternyata uh, un developer dia bilang kok tidak sesuai lah kita dari awal udah bilang ini ini kayak gini bahkan udah terdokumentasi dengan baik juga ternyata dia bilang Um, apa namanya oh ini nggak sesuai dengan yang apa yang dia bayangkan nah ternyata itu terjadi karena uh, si project on namanya project owner ini tidak um, benar-benar membaca uh, scoping yang sudah dibikin tandanya adalah bahwa si scoping yang sudah dibuat itu belum entah belum terkomunikasikan dengan baik atau memang si project owner itu sendiri yang memang tidak tidak membaca gitu bahwa apa yang dimaksudnya itu maksudnya kayak gini karena uh, mereka memiliki interpretasi sendiri dalam hal ini berarti si project owner dia tidak mengkomunikasikan dengan baik apa yang diinginkan apa yang kalau uh, namanya visinya dia seperti apa ya kalau ditanyain pertanyaan tadi sesimpel kayak pernah mengalami project yang harus trouble harus kembali ke awal ya itu memang pernah jawabannya, cuman oh, bahkan lebih dari sekali, cuman apa yang harus dilakukan itu berber case by case bisa jadi udah cut loss project stop uh, karena kalau dilanjutkan ini nggak akan berjalan dengan baik atau juga ada yang memang memang modelnya itu oke okay, nggak apa-apa dirombak nanti uh, ada semacam kompensasi yang diberikan bisa jadi itu berber case by case apa yang terjadi berikut. Oke, okay, semoga bisa menjawab ya buat Rulian Syah. Nah, sekarang um, udah banyak nih beberapa pertanyaan uh, teman-teman yang naik uh, raise hand. Nah, tapi sebelum pindah itu seperti biasa mau ngingetin buat teman-teman nih yang uh, pada belum isi daftar hadir di imbau uh, untuk segera mengisi daftar hadir. Oke, okay, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja masuk dari Tifan. Apa? Uh, perkenalkan nama saya Tifan Maulana dari Sumit Bandung. Uh, izin bertanya, bagaimana cara agar strategi marketing sesuai dengan target user? Oke, okay. itu saja kak. Terima kasih. Uh, 
untuk target marketing yang sesuai dengan target user gini jadi sebelum kita kan kita tuh sebenarnya membuat game itu untuk dipakai oleh orang lain kan maksudnya bukan buat diri kita sendiri ingin yang entah dijual minimal dipakai oleh orang lain kita harus tahu mereka tuh si user user kita kayak berkumpulnya di mana sih gitu mereka bak, kira-kira bakal tahu uh, game kita tuh dari mana sih misal kita bikin game apa namanya uh, visual novel gitu. oh kita harus tahu ngumpulnya di forum apa jadi kita tahu strategi marketingnya itu oh kita berarti mau berpromosi melalui forum tersebut uh, jadi jangan sampai kita melakukan salah namanya salah misal contohnya gini Uh, konteksnya mungkin bukan game ya, tapi jualan mobil deh. Kalau misalnya jual uh, jualan mobil misalnya apa ya Ferrari gitu kan, mobil super car yang mahal, super mahal banget. Terus iklannya di koran uh, apa? Trubus. <tuh>, tahu tahu Trubus nggak? Nah, itu kayak koran buat tanaman pecinta tanaman gitu kan kayak. nggak nggak apa namanya nggak nyambung gitu loh nah jadi kita harus ya di situ contoh bahwa oh kita tuh harus um, apa namanya ya target marketing dengan target user itu harus sesuai loh. kita bikin bikin apa kita tahu uh, orang-orang ngumpul pada ngumpul di mana caranya mendekati user tersebut ya melalui uh, apa namanya melalui cara yang memang biasa mereka tahu bahwa game-game model seperti itu dapatnya dari mana. Ini yang apa namanya hal yang mungkin um, rata-rata bagian development, tim development ya, maksudnya dalam tim development itu ya baik programmer, game designer, maupun yang um, terkadang suka miss lah gitu. Miss itu dalam hal ini bukan berarti mereka salah, tapi lebih karena mungkin karena memang fokusnya bukan di bagian marketing bagaimana marketingnya mereka miss apa yang sebenarnya ditunjukkan di dalam game tersebut melalui promosi uh, marketingnya ini biasanya memang orang yang uh, entah sudah pernah sudah pengalaman atau uh, at least dia tahu lah uh, bergaul hitungannya bagian dari target usernya itu sendiri yang bisa memberikan insight yang tepat bahwa marketingnya itu seperti apa kurang lebihnya gitu apakah cukup menjawab semoga bisa cukup menjawab, menjawab ya oke okay. terima, terima kasih Ritipan sekarang kita langsung uh, maju ke yang selanjutnya yaitu dari Fadil Faizal Akbar silakan Bismillahirrahmanirrahim saya Fadil saya ingin nanya nih kan terutama di dunia development game developing ya Oh, saya tuh pengen nanya soal kan kalau di game tuh pasti ada kayak kita tuh pengen beli namanya teh license brand ternama gitu buat kayak promosi iklan atau apa gitu ya. kayak pengen di game game kita itu nanti gitu nah saya tuh pengen nanya sih ini gimana sih prosesnya mendapatkan license brand ternama itu terus yang kedua itu apakah ada persyaratan lain untuk mendapatkan sebuah lisensi yang kita, yang kita inginkan gitu yang terakhir Apakah ada resiko yang harus kita tanggung saat membeli apa license yang dari brand ternama yang kita pilih itu? Soalnya kan saya kayak ngelihat kayak Forza, Forza Horizon 5 itu beli license-nya Toyota itu juga ada persyaratan gitu gitu di game-nya itu. Kira-kira akan ada jawabannya kayak untuk kayak apa yang saya tanya ini gitu. Proses sama persyaratan lain sama resiko. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk mem- uh, detailnya pasti panjang banyak ya uh, tergantung. Jadi kalau kita pengen pakai brand tertentu atau aja gini kita pengen bikin game Marvel, Marvel, ada Marvel superhero-nya, ada karakter-karakter itu. Itu prosesnya ada proses legalnya, ada uh, proses apa namanya kayak kita harus cari tahu bahwa mana. Uh, belinya kemana kontaknya dan biayanya pun ya tergantung dari brandnya itu sendiri ya bisa jadi uh, kalau udah levelnya Marvel atau Disney kayak gitu bisa, sangat besar sekali 
dan mereka juga ada batasan kayak quality but, uh, quality-nya seperti apa dan nggak sembarang misalnya gak sembarang perusahaan walaupun kasarnya punya duit sekalipun belum tentu diterima oleh mereka karena mereka ada macam uh, quality apa namanya uh, quality assessment-nya juga bahwa apakah memang tim kalian sudah memiliki kualitas yang cukup yang sudah approve oleh mereka ada standar-standarnya Jadi kalau kita memang benar-benar pengen brand yang besar seperti itu, ya istilahnya buka, bukan bermaksud eh, apa namanya ya, eh, ya karena itu gimana, tapi memang kita harus memiliki persyaratan nggak cuma secara skillnya doang, tapi persyaratan administratifnya juga memang harus ada perusahaan sudah ada belum, eh, kita harus punya laporan keuangan, punya eh, namanya report track record yang sudah banyak sudah ada uh, list portfolio yang ada sampai benar-benar bisa oke okay. bahkan itu baru sampai uh, istilahnya apa ya kayak penjaring bukan penjaringan bahwa oke okay, mereka uh, kalian berarti lulus ke tahap satu tahap satu maksudnya bisa mengadakan negosiasi lebih lanjut untuk pakai uh, brandnya mereka up, seperti apa dipakainya dan uh, prosesnya di mana jadi uh, yang pertama ya kita harus punya syarat administratif dan syarat skillnya juga dan pengalaman kalau mau pakai memang brand-brand seperti itu. Kalau ngomongin biaya benar-benar itu uh, bermacam-macam nggak ada kayak pandangan untuk satu karakter uh, kita pakai atau suatu brand kita pakai selama uh, sekian lama harganya berapa nggak ada karena perjanjiannya juga bakal beda-beda. Ada yang memang menjamin uh, nama untuk satu satu ini doang untuk satu apa namanya? untuk satu kali game launching. Jadi kalau bikin game kedua harus renew lagi license yang Ada yang modelnya untuk selama sekian kurun waktu terserah berapapun produk yang dibuat. Ini contoh gini. Tahu kan kalau Spider-Man film itu kan di ini sama Sony kan, bukan sama Marvel Studio kan. Nah, itu tuh karena memang back then years ago Sony itu udah ngebeli ininya si Spider-Man. Gua enggak tahu berapa lama uh, yang dibeli apa namanya? Uh, lisensi yang dibeli tapi istilahnya hak untuk membuat filmnya itu benar-benar ada di Sony dan bahkan si Marvelnya sendiri nggak boleh bikin film Spider-Man makanya semuanya dipegang oleh Sony. Walaupun ada misalnya ada sekarang ada crossover kayak gitu tapi tetap diproduce sama sama Sony. Itu ya udah selevel kayak gitu, biayanya pasti gede banget lah. Semoga bisa menjawab ya buat pertanyaannya buat Fadil. Um, ya, ya. Terima kasih. Sekarang sebelum lanjut lagi, sekarang sebelum lanjut lagi ke pertanyaan dari yang recent, kita masuk dulu ke pertanyaan dari chat lagi. Ini ada pertanyaan dari Firda Nurhasanah. Jadi pertanyaannya itu adalah, adakah saran jika mengalami trouble di tengah proyek? Apa saja yang di hal yang bisa dilakukan? Nah mungkin biar pertanyaannya lebih spesifik mungkin. kan tadi kalau salah satu trouble-nya tuh uh, ada masalah sampai harus bikin konsep apa ngerombak lagi konsep awal. Nah, mungkin ada satu apa apa sih hal lain trouble yang pernah dialami sama Gary uh, yang pernah dialami waktu dulu development dan waktu dulu tuh gimana sih cara ngatasinnya? Hmm. Kalau dibilang trouble oh, banyak. Eh <laughs> uh, <laughs> ya? ya tadi misalnya ada permasalahan uh, cara konsepnya harus dirombak. Ada bahkan yang permasalahannya itu eh, di, tadi sudah sempat dibahas juga waktu presentasi misalnya device yang dipakai ternyata sudah obsolete atau sudah jadi misalnya development cukup lama tapi ternyata pas gamenya kayak udah mau beres atau gimana device-nya sudah discontinue itu bisa jadi kayak biasanya untuk device-device baru justru resiko hal kayak discontinue itu bisa terjadi kayak dulu kan sempat ada Google Glass tapi ternyata Google Glass yang kelihatan kayak wah bakal booming ternyata nggak booming gitu loh discontinue uh, uh, terus kayak misalnya di tengah perjalanan misalnya si klien ngekat budget itu juga bisa jadi ada problem terus bahkan dari uh, nah perjalanan misalnya bahkan sesimpel ini 
uh, kru yang lagi ngerjain sakit. Jadi ya benar-benar ya nggak bisa gawe walaupun sakitnya kayak cuman satu minggu lah gitu misalnya ber- uh, harus bed rest. Tapi kan itu bisa jadi menjadi bottleneck dan namanya ya merusak development schedule kan itu harus ada rescheduling atau pembagian tugas ke yang lain jadi intinya sih ada banyak hal yang bisa terjadi dan baik itu dari sisi sesuatu yang bisa kita kontrol maupun yang nggak bisa kita kontrol misalnya sesuatu yang bisa kontrol kayak tadi misalnya ada kru yang sakit bisa kita alihin ke orang lain tapi kalau sesuatu yang nggak bisa kita kontrol misalnya kayak ya device sudah discontinue lagi sudah tidak dijual lagi itu mau gimana pun nggak akan bisa di ini mau ngomong entah scrap project atau entah kita uh, alihin konsepnya masih yang sama tapi device yang lain misalnya seperti itu. jadi kalau untuk output apa yang harus dilakukan dalam uh, apa namanya dalam mengatasi hal tersebut itu hanya yang benar-benar case by case dan kalau kita bahas itu hanya itu mungkin menjadi kayak materi terpisah lagi ya karena harus dilis lagi kayak potensi yang terjadi ada apa aja Kalau kita dalam standar, kita pakai kayak standar, kalian dengar ada istilah ISO nggak? Nah, mungkin uh, International Standard Operation itu ada kayak kode-kodenya kan? Ya, walaupun uh, kalau di games sejauh ini saya belum tahu detail, cuman kalau di operasional perusahaan pada umumnya ada kayak standar. Kalau misalnya apa yang ini yang terjadi, SOP-nya harus ngapain? Kalau misalnya ini terjadi, SOP-nya harus ngapain? Itu biasanya sih ada. Nah, ini bisa dibuat juga oleh kalian masing-masing karena uh, untuk menerapkan standar itu kan juga untuk level yang perusahaan sudah sangat besar sekali ya. Jadi kalau yang masih baru kayak gitu bisa uh, ada semacam standar SOP yang di, kita disetujui artis di antara semua stakeholder yang ada di tim tersebut. Oke, semoga bisa menjawab ya buat pertanyaan tentang masalah yang dialami di tengah proyek. Itu buat pertanyaan Firdan Nur Hasanah dan mungkin juga itu bisa menjawab pertanyaan dari Subairi ya soal mengalami apa mistake ketika di apa ketika pembuatan gamenya ya. Nah, um, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Amalia Wijonarko nih yang berkaitan dengan batasan waktu uh, development. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan batasan waktu yang optimal? untuk sebuah project game baik skala kecil maupun skala besar. Batasan waktu, oke, okay. batasan waktu yang optimal. Uh, ya ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang eksak ya karena uh, di sini kita ngomongin optimal itu kita harus melihat beberapa faktor. Misalnya uh, faktor kapabilitas internalnya dulu aja. Kita bisa nggak sih bikin game seskala ini? Ini bukan berapa lama ya, tapi bisa dulu nggak? Oke, okay, bisa. Nah, terus kita lihat faktor eksternal. Let's say misalnya bikin game A, kita estimasi waktu secara internal butuh waktu bulan misalnya. Kita lihat nih sekarang ke faktor eksternalnya. Apakah dalam waktu lima bulan itu game seperti yang kita bayangkan itu bakal tetap kira-kira masih tetap booming nggak? Apakah tadi misalnya device-nya bakal discontinue nggak dalam waktu setelah lima bulan itu? Terus misalnya apalagi kayak apakah akan ada kos-kos tambahan yang berubah nggak selama development time itu? Kalau misalnya ternyata semuanya sudah bisa terukur dan kita bisa menekan waktu produksi sekecil mungkin tanpa mengurangi kualitas dan polisinya, oke okay, berarti itu adalah waktu yang apa namanya optimalnya gitu. Jadi untuk menentukan berapa lamanya ya memang tergantung game. Seperti apa sih game yang dibuat? Ada kok game yang mungkin kelihatannya sederhana tapi ternyata development time eh, lama banget tapi memang apa yang dihasilkan itu sesuai. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kita konsep oh ini takutnya gamenya kelamaan ya udah kita tekan sekecil mungkin ternyata tapi kualitas yang dihasilkan jelek dan tidak laku di pasaran ya udah berarti itu juga tandanya adalah kompetensi yang tidak optimal kalau kalau diburu-buru juga memang modelnya gamenya kelamaan saking kelamaannya orang sudah terlalu user sudah terlalu bosan atau setelah sudah merasa lagi oke okay, ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang lah kasarnya jadinya itu juga tidak optimal jadi yang optimal memang kita harus basically memperhatikan faktor internal dan eksternal 
pastikan memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh target user juga. Tip semoga bisa menjawab ya buat pertanyaan yang tadi. Nah sekarang kita balik dulu nih ke pertanyaan dari yang recent. Wah di sini sudah ada salah satu ini ya tentang umum yaitu Dimas Lord Johan Dimas. Silakan untuk bertanya. Untuk dua pertanyaan aja ya. Okay. Ya, Kak. Nah, langsung aja pertanyaan saya yang pertama itu mirip sama pertanyaan chat yang tadi It, itu yang masalah yang yang apa ini proyeknya ya, berubah lah nyampe merombak idenya tapi dia agak berbeda lah. seperti ini Kak kan andai, saya ini pengalaman juga saya ada tim nah, udah skopnya udah dijelaskan dan mereka menjelaskan balik mengerti gitu Kak tapi pas dikerjai Kok salah arahnya gitu, Kak? Saya perhatiin saya salah arahnya. Jadi itu gimana solusinya, Kak? Apakah lebih ke orangnya atau memang saya yang kurang kurang pandai menjelaskan? Nah, itu aja, Kak. Silakan. Uh, itu itu juga sama sih sebenarnya nggak ada jawaban bakunya karena kita tidak tahu uh, apa namanya? selama pengerjaannya itu apa aja sih yang terjadi gitu kita maksudnya tidak kita harus mencari tahu selama pengerjaan apa yang terjadi jadi mungkin kalau perlu uh, lebih ke arah gimana sih cara mencegah hal hal tersebut terjadi jadi di kalau bisa tadi di breakdown uh, sedikit sekecil mungkin jadi bisa lebih terkontrol bahwa kapan kita bisa kelihatan kalau itu udah keluar jalur atau itu sudah tidak sesuai jangan sampai udah terlalu jauh uh, baru kelihatan bahwa oh ini ada yang something wrong gitu jadi salah satu yang biasa kalau di kita sendiri terapkan kita setiap hari itu ada report bahwa, bahwa hal hari ini ngerjain apa aja dan kalau misalnya ada isu dibahas bareng-bareng nah dengan kita ada setiap hari ada catch up ada report bahwa apa aja yang dikerjain jadi tahu kalau misalnya ada something wrong dan sebelum terlanjur kayak kelamaan gitu Oh, bisa aja kayak uh, ini setiap pas ada waktu setiap mulainya kapan waktu check in check in itu maksudnya kayak di review waktu review lah waktu reviewnya kapan dan waktu delivernya kapan review dalam satu kali deliverable itu bisa jadi ada beberapa kali review nah untuk justru itu untuk mencegah bahwa oh ini udah kelamaan udah terlalu jauh kesalahan uh, itu terjadi karena ya memang gimana pun juga dibilang Orang bilang mendefinisikan sebuah sate aja, tahu sate kan? Tuh. Ngomongin sate itu uh, apa namanya? Pasti misalnya sate ayam gitu ya. Ini 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 tusukan sate kan? Pasti maksudnya gini kan satu 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 gitu kan? Nah, boleh nggak misalnya daging ayamnya utuh ditusuk langsung ke tusukan? Bisa disebut juga sebagai sate kan? Tidak. secara definisi itu tidak salah gitu. Jadi misalnya tadi eh, aku bilang mendefinisikan teman-teman. Kalau tolong bikin sate ya oke. Okay. Nah, terus gue misalnya gue yang ngerjain, saya ngerjain bilang oke okay, sate itu definisinya adalah ada tusukan, ada daging, dagingnya ditusukkan ke dalam tusukannya itu. Bener. Bisa menjelaskan kembali dengan benar. Tapi ternyata ya eksekusinya yang tadi oh, kok kayaknya berbeda, bukan ini yang dimaksud. Nah itu dia. Jadi mungkin bisa jadi. komunikasi waktu awal kurang jelas juga bisa terjadi atau kurang detail gitu. Kan tadi soalnya requirement-nya adalah sedetail mungkin jangan sampai ada pertanyaan lagi. Tapi tidak ada pertanyaan bukan berarti juga memang sudah eh uh, sudah benar-benar benar karena ya namanya itulah ilmu komunikasi ya, bukan di uh, ini tapi ilmu komunikasi nanti bahwa kita harus dicek uh, apa yang harus di apakah orang sudah mengerti apa yang kita maksud semuanya kurang lebih kayak gitu. semoga bisa menjawab ya jadi mungkin uh, saya rangkum tuh ada semacam mekanisme untuk uh, secara rutin secara berkala untuk melakukan review jadi bisa sesuai jalur lah ke developmentnya begitu oke okay, terima kasih pertanyaannya dari Dimas sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Muhammad Iqbal Terima kasih kak. Pertanyaan saya nyambung sama tadi yang harus uh, trouble harus ganti konsep konsep awal sama batas waktu. 
Nah, ketika batas waktu kita sudah mepet, sedangkan kita harus merubah konsep dari awal, itu apa yang harus kita lakukan agar pada suatu tim itu pada nggak panik? Kan? Um, kalau biar nggak panik itu, itu adalah sebenarnya ilmu uh, tentang HR atau uh, human resource ya. Jadi harusnya memang si project manager itu bisa meyakinkan tim yang ada di dalamnya bahwa oke okay, ini mungkin uh, project masih tetap bisa dilakukan tapi dengan ada adjustment yang harus dilakukan di sana sini. Dan tetap harus bisa encourage si timnya juga jangan sampai Uh, mereka nggak merasa under pressure juga, tapi juga nggak ngerasa uh, dibiarkan lah gitu. Hitungannya sih, kalau ya berdasarkan itu pengalaman kita selama ini solusinya itu dikomunikasikan aja sih semuanya open dengan uh, tim bahwa oke okay, ini kondisinya kayak gini dan kalau perlu kita ambil keputusan bersama apa yang harus dilakukan, uh, apakah harus dilanjutkan proyeknya atau bahkan bisa jadi Uh, si project itu sendiri harus di stop gitu kalau enggak ya kalau dilanjutkan malah jadi efeknya toksik ber, malah berbahaya buat kedepannya ya bisa jadi harus di stop dan itu kita juga bisa sudah terjadi berkali-kali maksudnya nggak cuma sekali dua kali mengalami hal yang project dijalanin setengah jalan oke okay, ini saatnya di stop karena ada masalah A B C D E gitu. jadi ini harus di dikomunikasikan semua apa yang terjadi kepada ya, tim um, bahwa kondisinya seperti apa dan plan ya, sebagai project leader juga harus menunjukkan bahwa kita punya at least dua dua apa namanya dua alternatif mau ngambil jalan A atau jalan B jadi itu membuka apa namanya pemikiran bahwa yang lainnya juga bahwa oke okay, kalau gue pilih jalan A positif negatifnya apa kalau pilih jalan B positif negatifnya apa dan karena mereka misalnya bisa memilih masa nggak 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 cuma sekedar oke okay, kamu harus A gitu. tapi bisa memilih mereka ada rasa ownership terhadap proyek tersebut dan rasa ownership itu membuat istilahnya mereka mem- merasa memegang kendali mereka merasa ada kontrol dan itu mengurangi potensi untuk tadi panik sip semoga bisa menjawab ya buat Iqbal pertanyaan tentang bagaimana solusi ketika uh, ada rombakan besar dan waktu sudah mepet Oke, okay, setelah dari Iqbal tadi, kita akan masuk ke pertanyaan dari uh, chat dulu. Tadi juga tampaknya ada uh, beberapa pertanyaan dari yang resen itu sudah menjawab juga beberapa pertanyaan dari chat, seperti pertanyaan dari Rizky Ramadan soal kalau misalkan di project game, terus ketika pelaksanaan tidak sesuai dengan plan-nya, uh, itu bagaimana? Tadi sama seperti yang tadi dijawab untuk um, Dimas dan juga tadi Iqbal. Um, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari uh, Mutiasani. Pertanyaannya adalah, Kak, ada nggak sih standar tertentu yang bisa dipakai untuk menentukan apakah sebuah game dapat dikatakan berhasil uh, baik dari segi pemasarannya atau dari aspek yang lain-lainnya? Oke. Okay. Um, jawabannya ada standarnya. Tapi kalau standarnya apa, itu tidak ada jawaban yang baku karena standar uh, dikatakan berhasil itu macam-macam. Dan itu memang udah di define dari waktu awal. Maksudnya gini, contoh. Kita pengen uh, buat game. Targetnya apa? Targetnya adalah kita mendapatkan 1 juta download. Misalnya. Yaudah, berarti itu adalah standar gamenya itu sukses. Kita nggak ngomongin pemasukan, nggak ngomongin waktu apa. Ya, kalau cuma targetnya adalah mendapatkan 1 juta download dan ternyata gamenya itu berhasil mendapatkan 1 juta download, itu adalah tandanya gamenya berhasil. Nah, Untuk kita bisa menentukan target yang benar, nah itu banyak baru banyak uh, yang harus dikonsider. Misalnya kita tanya gamenya itu bisa menghidupi uh, seluruh kru selama enam bulan ke depan, misalnya. Oke, okay, berarti harus dihitung dulu pemasukan apa kebutuhan pengeluaran selama enam bulan uh, berapa plus development time, misalnya development time tiga bulan. Oke, okay, berarti selama sembilan bulan. Uh, costnya itu berapa ditotalin, oke okay, itu adalah target income dari game yang selanjutnya dibuat. Nah itu dari situ bisa dilihat bahwa game sukses atau enggak. Kalau itu dari game tersebut bisa mencapai income sebanyak pengeluaran 9 bulan tersebut, itu berarti game-nya sukses. Kalau lebih dari itu ya berarti lebih sukses lagi. Simple itu aja sih sebenarnya. 
Jadi itu adalah target yang ditentukan dari awal, masuk dari bahkan di dalam scoping itu juga bisa kita tentukan. Oke, target bahwa game ini dianggap sukses adalah apabila mendapatkan kamp sekian, atau mendapatkan sekian download, atau berhasil viral di sosial media selama berapa lama. Ini gitu sih. Oke, okay, sip itu ya uh, tadi patokan soal untuk uh, apa ya uh, sukses atau berhasil atau tidaknya game dari Mutia Sani. Nah sekarang ada pertanyaan nih dari Jaka Bagaskara uh, berkaitan dengan Project Triangle. Uh, pertanyaannya adalah Kak di antara tiga aspek Project Triangle tadi antara good, fast dan cheap kombinasi apa yang paling bagus dan apa yang paling sering digunakan ya oleh Kakak? Sorry apa uh, untuk Project Management Tools nih? Uh, enggak, uh, apanya, kombinasinya antara good, fast, dan cheap biasanya kan tadi harus milih dua ya uh, biasanya tuh yang bisa dipenuhi dua kalau enggak good and fast uh, good hmm. and gaya, gaya, gaya gitu biasanya kakak memprioritaskannya yang mana ya okay. uh, kalau di development itu kan biasanya uh, hitungannya kita cuma bisa kontrol dari sisi uh, kualitas sama kecepatan Kenapa kualitas sama kecepatan? Karena biasanya itu kalau budget itu udah fix. Kita nggak bisa uh, mengurangi bisa, kalau menambah tidak bisa. <laughs> Jadi kita misalnya mengalokasikan uh, budget bahwa oke okay, kita punya development cost uh, untuk selama 6 bulan. Udah. Kita bisa bikin game apa nih yang selama 6 bulan dan targetnya itu bisa menghasilkan berapa nih dari game tersebut. Karena dari sisi budget tidak bisa berubah, maksudnya udah fix dari awal, yang bisa kita buat adalah um, biasanya kita coba maksiin game-nya itu bisa selesai dalam waktu 3 bulan, dan 3 bulan lainnya dipakai untuk polishing supaya jadi emang lebih bagus lagi. Maksudnya ditambah, nggak ada lagi penambahan fitur, tapi lebih karena game yang sudah ada ditambahin kayak uh, fitur polishing-nya, fitur performance-nya, uh, itu yang benar-benar dipastikan bahan bisa jadi mungkin dari enam bulan itu dua bulan pertama harus sudah selesai semua development sisa empat bulannya memper, uh, memperbagus gitu. Enggak gitu sih sebenarnya. Sip ya semoga bisa menjawab ya buat pertanyaan dari Jaka Bagaskara tadi uh, yang bisa di yang di, bisa di apa ya dikontrol oleh tim development itu paling soal memastikan kualitas dan ketepatan waktu mungkin ya karena budget biasanya tadi uh, udah oh. ada faktor yang lain. Oke, okay, tadi kita udah dari pertanyaan um, chat. Sekarang ada dua uh, uh, recent terakhir uh, dari yang pertama itu ada dari Ramadea. Silahkan. Halo, halo. Suaranya belum terdengar. Dengeran. Halo, halo. Halo, halo. Halo, kak. Kedengaran nggak? Ah, ya, 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 ya. ya. Oke. Okay. Uh, jadi gini kak, pertanyaan saya. Tadi kan kakak kan ngomongin tentang kos ya kak, beban pengeluaran saat bikin game. Nah pertanyaannya hmm. tuh uh, ada nggak sih kak cara untuk menentukan uh, harga jual dari game itu berapa? Atau ada rumusnya nggak sih kak? Uh, soalnya kan ada nih biasanya pakai game engine-nya beda kayak Unity, terus hmm. ada Unreal. Nah itu berpengaruh nggak sih? Terus ada misalnya gamenya top trending atau gimana gitu? itu bisa jadi tolak ukur nggak sih kak buat jadi harga gamenya lebih mahal atau gimana? Udah gitu aja. Terima kasih. Uh, Sebenarnya gini, kalau untuk uh, kalau ngukur harga gamenya sebaiknya berapa itu kita harus menyebutnya benchmark ya. Maksudnya game-game yang sestyle dengan kita tuh rata-rata dijualnya berapa harganya sih di market? Apakah satu uh, dolar kak? Apakah lima dolar? Sepuluh dolar? atau bahkan puluhan dolar, nah itu kita harus benchmark ke yang lain. Nah, kalau target pemasukannya sendiri, itu beda. Maksudnya, kalau kita misalnya ngukur bahwa kita bisa bikin game tipe kayak gini, di mana eh, apa namanya, rata-rata benchmarknya di store, game-game serupa harganya, let's say, 1 dolar aja. Kita bikin game-nya 1 dolar. Kita development cost berapa, misalnya total? Eh, tadi, tiga, anggaplah 3 bulan total development cost, misalnya eh, berapa ya? 50, 50 juta aja, 50 juta uh, selama tiga bulan, selama tiga bulan. Nah, terus kita pengen dari game ini, kita pengen bisa apa namanya, pengen bisa 
hidupinya selama berapa bulan misalnya hidupnya selama enam eh, bulan ke depan oke berarti tadi eh, tambahan berarti kurang lebih nambah 100 juga berarti total target income-nya adalah 150 itu hitungan kasar ya oke, kita harus bisa menghasilkan 150 juta nah dari harga game tadi satu dolar um, kita pengen dapat income 150 juta berarti harus terjual berapa nih kurang lebih sekitar seribu eh seratus ribu ya seratus ribu download lah kurang lebih seratus ribu ya dokumen atau mereka sesuatu biasanya yang hitung komputer sorry ya apa tadi sekitar sepuluh ribu download ya itu berarti si target Uh, apa namanya game itu harus terjual sebanyak itu ini kita belum ngomongin kayak biaya marketing biaya distribusi misalnya kalau ada nah, cuman kurang lebih cara ngitungnya sih uh, seperti itu ya jadi bu dan tadi kalau ngomongin apakah pakai Unreal atau pakai Unity itu bisa berpengaruh ya itu masuk udah masuk ke dalam cost development aja bahwa kalau cost developmentnya sekian dan kita pengen ada uh, untung selama istilahnya game ini bisa menghidupi selama sekian bulan ya udah tinggal digabungin aja di luar misalnya ada biaya-biaya tambahan lagi itu dimasukin juga ke dalam situ dan itu menjadi target penjualan si game itu berapa dan ya, hmm, apa namanya apakah top menjadi top trending atau itu bisa uh, berpengaruh ke penjualan ya dia bisa ber, mungkin berpengaruh ke penjualan tapi belum berarti yang trending itu menjadi grossing soalnya ada juga game-game yang top grossing walaupun dia tidak trending jadi kayak usernya sedikit tapi ternyata dia menghasilkan uh, income yang sangat besar bisa jadi gitu oke okay, sip semoga bisa memberi gambaran ya buat Rama tentang uh, bagaimana sih cara menghitung uh, memperkirakan uh, harga yang pas buat produk kita Sip, selanjutnya ada satu race hand terakhir dari Get Ravaganza. Silahkan. Oke, okay. kedengeran ya? Kedengeran, silahkan. Oke. Okay. Uh, saya ingin bertanya, Kak, uh, kalau misalkan ada project game yang uh, gagal gitu, biasanya dari game studio di-abandon saja, ditinggalin atau mungkin diteruskan, tapi mungkin... Uh, untuk waktu berikutnya gitu biar bisa dirilis sama kalau misalkan game studio kan dapat uh, kontrak kerja gitu biasanya dari uh, perusahaan lain juga itu cara nentuinnya kontrak itu sesuai dengan kerjaan kita gimana ya itu aja uh, untuk pertanyaan dua sih kurang jelas tapi nanti dulu deh yang pertama dulu untuk uh, apa namanya untuk nentuin bahwa kalau game itu misalnya nggak nggak jalan terus uh, bakal di scrap atau kayak gimana yang jelas di scrap itu bukan berarti ya udah semua filenya dibuang gitu. Nah pasti soalnya kan ada hal-hal yang bisa direuse lagi di kemudian hari. Misal kita kemarin udah bikin animasi uh, apa namanya kalau angka bertambah terus ada counting eh, angkanya satu dua tiga empat lima tujuh delapan sepuluh kan kayak misalnya dapat koin seratus gitu ya. Awalnya dari nol bisa langsung jadi angka 100 selesai. Tapi animasi counting up-nya itu kan itu enak dilihat itu. Dan itu something yang uh, bukan proprietary atau misalnya bukan suatu yang rahasia atau gimana. Tapi kayak daripada kita ngebikin ulang nanti ya udah kita simpan aja blok-bloknya, apa kodenya pas bagian itu. Dan itu nanti bisa dipakai di tempat lain. Jadi saya pasti di satu game antara satu game dengan yang lainnya pasti ada kode yang sama gitu hampir nggak mungkin kalau eh, apa namanya benar-benar totally new karena kalau benar harus totally new yang pertama itu ngabisin waktu ya yang kedua itu kayak sia-sia aja ngapain kenapa nggak pakai yang udah pernah ada tapi yang udah pernah ada ini bukan berarti keseluruhannya dipakai tapi lebih karena komponen-komponennya aja kayak tadi misalnya komponen oh sistem UI-nya lah sistem dialognya atau sistem eh, mungkin sebatas sesederhana kayak mengontrol cahayanya emang dari arah mana cuman udah punya script yang enak lah misalnya gitu yang gampang membuat uh, development lebih cepat ya why not kenapa nggak itu dipakai aja gitu uh, terus tadi yang pertanyaan keduanya gimana tadi kurang jelas 
Uh, untuk pertanyaan duanya, kalau misalkan ada game perusahaan besar, dia mau nyari seperti uh, freelancer gitu ke game studio kecil. Tapi game studio kecilnya itu uh, merasa kalau kontraknya itu kurang, gitu. misalkan pembayarannya mungkin kurang. Itu gimana cara tentu ini uh, kalau misalkan kontrak yang kita terima itu sesuai gitu? Maksudnya apakah ini proyeknya uh, layak untuk dikerjakan atau tidak gitu? atau gimana? Ya kurang lebih apakah bisa kita kerjakan gitu sama masa kontraknya gitu? Oke, okay, itu pertama jelas ya kita cukup ini aja sebenarnya. Dasarnya ada dua. Yang pertama itu kita tanyain timnya, tim kita apakah bisa mendeliver ini dalam waktu yang ditentukan? Artinya bisa mendeliver bikin kualitas ini terus. Dalam waktu misalnya, biasanya kontraknya tiga bulan, bener nggak bisa di-deliver dalam tiga bulan, ditanyain ke timnya. Maksudnya yang bisa menjawab itu adalah tim kalian sendiri. Gitu. Oke, kalau misalnya sudah bisa nih, secara kapabilitasnya, sekarang kita lihat kosnya berapa sih? Untuk membuat ini, kayak, oh berarti selama tiga bulan biaya pengeluarannya berapa? Terus kita pengen, tetap kita pasti pengen kan kayak, bahwa ini bisa membiayai untuk kedepannya selama sekian lama, sekian bulan gitu. Nah, kita hitung aja tambahannya. Nah, misalnya udah uh, dapat nih kosnya oke, okay. let's say misalnya kos tadi 50 juta. Nah, si nilai kontraknya itu apakah le lebih dari 50 juta atau enggak? Kalau misalnya di, di bawah itu berarti memang sudah jelas tidak layak karena ya tidak mencapai kebutuhan kita kan. Nah, kalau misalnya memang tidak kalau bisa baik tidak men, uh, apa? Misalnya belum mencapai kebutuhan kita, bisa kita negosiasi ke merekanya. Oke, okay, kita mau ngerjain deh, tapi nih, mungkin ada pengurangan fitur, pengurangan konten gitu yang membuat itu menjadi layak. Atau bahkan seandainya sudah layak sekalipun, bisa aja kita negosiasi juga kayak kita tambahin lagi, digedein lagi dengan misalnya kita uh, kasih bargaining point kayak oh kita bisa nambahin kontennya segini, bisa nambahin uh, fitur kayak gini gini gini. Nah, itu gimana tim hitungannya tim marketing dalam hal ini? Bisa, gimana dia bisa menegosiasikan ke project ownernya untuk bisa memberikan budget atau pos yang lebih dari di inisial proposalnya. Sip. Semoga bisa menjawab ya buat Gatra. Oke, terima kasih, Kak. Oke, tadi sudah, jadi semua pertanyaan yang dari Raisen sudah terjawab. nih Ada satu pertanyaan terakhir dari chat yang uh, berkaitan juga dengan hal umum ya, enggak spesifik tentang uh, Project Triangle maupun itu. Uh, ini ada pertanyaan dari Cutrayani. Pertanyaannya adalah, uh, Kak, sebagai seorang CEO, apakah ada perusahaan yang kakak kelola memiliki target? Seperti apakah harus ada game baru tiap bulan? Atau apakah tiap bulan harus ada income pada nominal tertentu? Dan jika tidak tercapai, apa solusinya? Silakan. Okay. Good question nih. Ya. Um... Kalau udah kita levelnya perusahaan kayak gitu, pasti ada target, nggak mungkin enggak ya. Karena uh, targetnya itu basicnya adalah target income. Karena itu yang apa namanya menjadi tolak ukur bahwa perusahaan itu masih jalan atau enggak. Oke, target income per bulan dan target income per bulan pun itu uh, ini sudah dikalkulasi berdasarkan kayak kita pengennya ada runway selama berapa lama, terus modal untuk membuat next game-nya seberapa besar. Jadi, dan untuk membuat game barunya itu, misalnya apakah ada target keluar game baru setiap sekian bulan, itu sebenarnya sudah menjadi turunan dari target income sendiri. Kan dari target income kan kita bisa mengetahui, oh berarti kita punya modal untuk bikin next game selama sekian bulan development. Kalau dari dan dari game developmentnya, dari game yang akan dibuatnya itu bisa menghasilkan income buat sekian bulan juga, ya berarti kita harus ngirim apa membuat game baru per sekian bulan. Jadi, uh, ter, pertamanya dihitung dari target income-nya dulu, baru bisa menentukan kayak target ada berapa game yang harus dihasilkan dalam waktu sekian bulan ke depan. Nah sekarang apabila misalnya tidak tercapai baik secara income maupun jumlah gamenya, ya sejauh sebelum itu tercapai, maksudnya misalnya kita kan bisa ngeliat nih prediksi, uh, let's say bikin game 
development selama running ya mas ya setahun lah. Nah sebelum setahun itu kita bisa kan ngelihat dalam bulan pertama gimana flow-nya masih masih on track atau enggak. Bulan kedua gimana masih on track atau enggak. Bulan ketiga oh ternyata di bulan ketiga ini udah ada perlambatan. Masih bisa nggak kira-kira nge-catch up sampai akhir tahun nanti. Kalau misalnya kira-kira udah nggak catch up harus kita bahas dan kita tackle dari oke okay, sol- bahas solusinya harus seperti apa nih jauh sebelum deadline itu tercapai. Kalau udah lewat ya udah tercapai deadline baru dibahas. Nah itu baru yang uh, masalah dan ini adalah basic dari project management. Jadi jauh sebelum uh, project itu harus deliver harus bisa diketahui dulu harus bisa dianalisis. Oh ada permasalahan kan? Ada permasalahan nggak yang terjadi dan impact ke belakangnya seperti apa? Jadi sebelum memang masalah itu benar-benar terjadi kita harus sudah punya tadi contingency plan rencana cadangannya seperti apa jadi istilahnya isu tersebut tidak akan pernah terjadi kalau udah benar-benar berusaha terus nggak dapat juga ya itu mungkin harus ya, macam-macam sih soal permasalah penyelesaiannya bisa jadi misalnya ada kita mungkin kalau ada pengurangan atau mungkin ada menjual eh, apa namanya kita menyelesaikan game-game yang sudah ada cuman dijual dengan harga murah atau kayak gimana itu benar-benar case by case tapi Sip. semoga uh, buat teman-teman yang juga punya pertanyaan berkaitan dengan ini bisa menjawab ya Cip uh, uh, tadi dengan pertanyaan terakhir dari Cip terakhir ini tadi berarti berakhir sesi Q&A sekarang kita masuk ke bagian yang dinanti-nanti dari sesi ini ya yaitu adalah penjelasan tentang tugasnya apa silakan buat uh, Kak Geri untuk menjelaskan tugas ya, kamu di share screen lagi aja boleh ah, nggak usah nggak usah okay, uh, jadi gini untuk tugasnya coba um, kalian kalau pernah nonton uh, film judulnya indie game uh, itu bisa kayak film dokumenter tentang beberapa developer developer indie yang game gamenya dan uh, kayak kasus kasusnya mereka yang apa yang terjadi kepada mereka selama pekerjaan itu berlangsung. Nah ini nggak uh, harus dari situ sih itu cuma contoh doang. Coba dicari kayak post mortem atau case tadinya yang dari small development team yaitu kurang dari 10 orang. Kalian cari tahu apa yang apa yang what works uh, apa yang bekerja atau atau berhasil dan apa yang tidak berhasilnya gitu jadi itu bisa dijadiin pelajaran buat kalian juga uh, apa namanya untuk kedepannya bahwa oh jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dan mungkin bisa mengulangi kesuksesan yang terjadi kepada dari dari mereka dan jadi itu bikin aja kayak semacam satu dokumen yang isinya ngelis dari postmortem tersebut dan yang penting easy to read ya jadi kayak gampang dibaca bahwa oh dalam kasusnya seperti ini dijelasin terus what worksnya ini dan what doesn't worksnya ini oke okay, sip uh, saya akan menjelaskan sekali lagi si soal tugasnya jadi uh, tolong disimak tugasnya adalah uh, bisa dibilang cari satu studi kasus tentang game skala ke- uh, skala kecil yang dibuat oleh tim yang Uh, anggota timnya itu tidak lebih dari 10 orang dan uh, tuliskan apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut yang tadi apa pelajaran itu adalah what uh, what works what doesn't work gitu ya kurang lebih itu uh, terus sumbernya teman-teman tadi bisa juga refer ke yang disebutkan oleh Kak Giri dari film indie game the movie atau teman-teman bisa nonton uh, post mortem post mortem yang ada di channel YouTube game uh, apa GDC Game Developer Conference atau juga dari tempat uh, sumber-sumber yang lain seperti itu. Jadi saya ulang lagi, tugasnya adalah carilah satu studi kasus tentang game skala kecil yang dibuat oleh tim yang anggotanya tidak lebih dari 10 orang dan apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Um, Oke. Okay. Oh, ada, ada pengalaman. Kalau dari pengalaman sendiri, bolehkah? Uh, sekarang mungkin di ininya uh, referensi dari uh, studio yang udah yang lain dulu gitu ya. kayak gitu. Ya. Um, Jadi biar bisa belajar juga sih maksudnya. Kalau pengalaman sendiri kan memang udah tahu juga ya. Uh, dan mungkin nggak apa namanya lebih susah untuk di cross check sama yang lainnya. Kebayang nggak maksudnya? Bisa gini. 
kalau dari sebuah course marathon yang udah ada di online yang bisa diakses oleh semua orang, mungkin ada hal-hal yang kita bisa cross-check dengan yang lain bahwa oh ini benar ini yang it works ya atau ini yang it doesn't something that doesn't work nya bisa dicek bahwa oh ini benar atau salah gitu. Maksudnya benar atau salah tuh summary yang kita buat itu benar atau salah itu bisa dibantu oleh cross-check dengan orang lain. Tapi kalau dari pengalaman sendiri kan lebih lebih apa namanya ya? Lebih susah untuk di cross-checknya karena ya sumbernya dari sendiri gitu. Sip, mungkin ada ini beberapa pertanyaan ini ya soal apakah game triple A boleh jadi studi kasus ya tadi ketentuannya adalah game yang timnya itu setidaknya kurang dari 10 orang. Kalau triple A kan biasanya game krunya yang ngerjainnya tuh ada banyak banget gitu. Jadi oh, belum bisa oh. begitu. Gitu. Uh, Jadi, kenapa tugasnya itu cari game yang kecil yang di bawah 10 orang itu supaya bisa relate dengan kalian masing-masing maksudnya? Kalau bisa something yang dilakukan oleh di bawah 10 orang kan ya tim kalian juga kurang lebih jumlahnya sekitar segitu. Kalau misalnya uh, what does, apa namanya? Kosong item dari sebuah studio triple A yang udah ratusan orang kayak uh, mungkin solusi-solusi yang mereka kerjakan terhadap suatu permasalahan kita nggak bisa melakukan ya karena ya tidak memiliki resource sebanyak itu juga gitu. Misalnya salah satu solusinya adalah meng uh, mengassign tim art 100 orang tim artis untuk menyelesaikan problematika ini. Nah, jumlahnya aja kita nggak nyampe 100. Gitu. Jadi nggak bisa relate lah gitu, nggak bisa kita terapkan. Oke, okay. sip. Selanjutnya ada pertanyaan bagus lagi nih. Apakah harus game yang tidak sukses? Nggak, ketentuannya tadi adalah uh, timnya itu kurang dari 10, dan yang informasi yang perlu dicarinya adalah what works dan what doesn't works. Gitu. Jadi kalau misalkan gamenya ternyata ada yang sukses, misalkan satu orang, Uh, ada yang sukses, nah harus tahu juga tuh apa what works, apa yang what doesn't work dari game itu, kayak gitu oke, okay. buat teman-teman silahkan uh, dicek aja ya itu ada yang ngasih link tentang si ini ya game IMDB untuk indie game The Movie ya bisa dari situ ya, teman-teman betul-betul. bisa juga dari, ya itu tadi ada beberapa sumber ya biasanya kalau postmortem gitu juga teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya GDC itu ada banyak juga tuh studio, studio yang skala kecil yang ngasih postmortem tentang game-nya gitu. sip, jadi sekali lagi sebelum di uh, tutup uh, bagian penjelasan soal ini saya mengulangin tugasnya adalah carilah satu studi kasus tentang game skala kecil yang dibuat oleh tim yang anggotanya tidak lebih dari 10 orang dan apa pelajaran yang bisa diambil kasus, dari kasus tersebut Sip, uh, oke. Okay. Um, ya, tadi ini ada pertanyaan, apakah dari film, ya tadi kalau dokumenter seperti indie game The Movie itu masih bisa masuk lah. Okay, gitu. nah, itu dokumenter ya, bukan, yeah. bukan film fiksi. <laughs> yeah, yeah, yeah. Kalau dari film fiksi, jangan. Ya, yeah, begitu. Sip, oke. Okay. Kalau kayak gitu, berarti berakhir juga sesi penjelasan tentang instruksi tugas. Detailnya seperti biasa, akan dijelaskan di Discord. Nah, sebelum ditutup, mungkin dari uh, Kak Geri ada, apa namanya, closing statement. Silahkan. Ya mungkin konsep statementnya uh, bicara planning is key ya. Uh, jadi sebelum kita mulai sesuatu di planning dulu. Kalau kalau yang pernah uh, nonton film The A Team itu kerasa banget kan bahwa kalau udah ada plan dan semuanya itu berjalan sesuai plan uh, hasilnya pasti bagus lah. Itu aja paling. Okay. <laughs> Jangan lupa berdoa. Betul, betul. Oke, okay, sip. Uh, terima kasih atas closing statement-nya dari Kak Giri. Uh, berarti dengan uh, closing statement tadi, berarti kita sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, diingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir, karena nanti akan form daftar hadirnya akan ada ditutup. Um, terus yang kedua, uh, follow up tentang pendaftaran tim akan di juga yang belum-belum uh, di follow up kemarin, akan di follow up hari ini. Terus yang terakhir itu adalah penjelasan tentang event besok. Jadi ini adalah sesi terakhir untuk webinar di fase pengetahuan dasar pertama. Jadi yang ada tugasnya tuh hari ini terakhir. Jadi besok itu cuma penjelasan tentang fase pengetahuan per bidang. Jadi besok itu nggak akan ada tugas. Dan jadi buat teman-teman, teman-teman ini adalah tugas terakhir untuk minggu kali ini. Sip. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri Event ini uh, saya AWM mewakili teman-teman manajemen dan juga uh, seluruh yang berpartisipasi di acara ini uh, sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Thank you semuanya.
Makasih kak. Makasih kak. Makasih kak. Makasih kak. Makasih kak.